Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi bro Berjumpa lagi dengan saya Di channel Vito Official Kali ini kita tidak asing lagi ya Melihat unit besar ini Saya akan coba review unit ini dari produk Komasu 785 strip 7 ya Nah, ikuti terus uh, channel itu yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel saya bisa berkembang ya dan jangan juga lupa di share sebanyak-banyaknya yang mudah-mudahan ada teman-teman yang mau uh, tes praktek ya silakan simak video ini ya nah di depan ini di depan ini ada namanya after cooler intercooler di belakangnya itu ada namanya radiator ya di belakang sana ada radiator namanya Nah ini untuk tampilan depannya seperti ini aja ya Oke lanjut Ya kita ke apa namanya Coba ngelilingi P2H ya Karena penting P2H sebelum kita menggerakkan unit ya Nah ini di sini ada namanya Emergency Stop sama switch baterai. Nah, di sini juga ada per, uh, untuk perbaikan mekanik ya. Jadi harus dipasang padlock nah, apabila unit ini akan diperbaiki. Sama danger tag ya, jangan lupa ya. Danger tag. Nah, ini padlocknya ya. Seperti ini agar tidak tidak bisa running ya, unitnya tidak bisa bergerak. Seperti itu. Nah, ini ada danger tag -nya. Ini wajib ya untuk uh, kalau kita masuk di workshop ya. Oke, kita coba keliling dari tayar nomor 1 ya. Kita masuk ke dalam. Nah, di sini ada engine ya. Di sini kita mau mengecek uh, level oli engine ya. Nah, di situ ada sticknya, ada tempat pengisiannya ya. Di sebelah kiri ya. Jika tidak sampai, kita naik tangga ini dulu ya. Kadang-kadang nah, ada orang yang tidak sampai ya. Makanya kita harus naik tangga dulu untuk mencapai stick nah, oli engine. Eh, ini oke. Okay. Nah, ini oli engine ini menggunakan 15 W per 140 ya. Untuk oli engine, nah, levelnya oke. Okay. Oke, okay, kita masukin lagi. Nah, untuk pengisiannya tuh nanti yang ini. Nah, di sini untuk pengisiannya. Nah, ini tempat pengisian untuk top up atau penambahan oli engine. Nah, di atas ini ada namanya filter oil, uh, filter solar ya atau filter fuel. Lanjut. Nah, ini ada namanya water separator ya. Nah, dua ini adalah water separator, dua ini. Di sini juga ada suspensi ya suspensi depan sebelah kiri nah ini di sini ada juga disknya untuk brick ya nah disk untuk brick nih brick depan ada spring itu ada fannya nah, kita harus cek ya apa mungkin ada pambil pambilnya lepas ya ada spring nah, itu ada root cylinder ya root cylinder steering sebelah kiri ya ini namanya root cylinder steering sebelah kiri ini frame ya frame ya nah ini spring nah. seperti itu ya teman-teman ya oke kita keluar lagi ya nah di yang depan ini roda depan nomor satu depan ini ini ada namanya bearing ya bearing tayar depan ya oke ke sebelah lagi nah di sini ini filter oli transmisi ya ini yang dua ini filter oli transmisi isinya filter ya untuk oli transmisi ya yang dua ini nah ini dua nah ini tangki oli hidrolik ya ini untuk mengisiannya dia menggunakan oli 30 
sedangkan ini pengisian untuk oli transmisi. Nah, ini levelnya di sini. Nah, jika dia running di bawah posisinya, jika dia stop di tengah sini. Di tengah sini ya, kalau stop dia menggunakan oli 30 ya. Sama dengan oli ini. Uh, oli hidrolik ya. Level oli hidrolik ini 30 juga. Nah, ini untuk membuang anginnya ya biasanya kalau kita mau penambahan kita buka dulu untuk buang anginnya ya yang ada dalam tangki hidrolik lanjut lagi nah, ini adalah final drip ya final drip menggunakan oli 60 ya untuk HD nah, ini dia ada tempat juga tempat drainnya nah, Oke, okay, sama ya. Ini juga ini oli 30 dan uh, hidrolik olinya 30 juga SI 30 ya. Oke, okay, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Teman-teman, kita ke belakang ya. Nah, ini nah ini tire ini, di antara tire, -tire ini ini ada namanya rock ejector. Dia untuk melepaskan batu biasanya yang uh, terselip di sela-sela sini ya atau memecahkan batu ya. Nah, ini di sini juga ada suspensi belakang yang ada juga namanya gardan atau di, e, differential ya nah, ini ini juga suspensi ya suspensi belakang kanan kiri ini ada terminal grease di belakang sini terminal grease ya nah ini ada lampu sen lampu rating ya atau lampu rem juga di sini lampu mundur ada juga di sini seperti ini ya teman-teman penampakannya nah, ini suspensi belakang ya sebelah kiri eh sebelah kanan ini sebelah kiri ya ya dia menggunakan kalau mengajasnya menggunakan ini nitrogen ya untuk ajasnya nah, seperti ini oke kita mutar lagi ya Nah ini juga ada namanya rock ejector ya Yang sebelah kanan sama sama sebelah kiri sama Rock ejector Atau pelepas batu ya Yang terselip di tire ya Sama ini juga ya, diferensia uh, Final drip Untuk sebelah kanan Ya Nah ini di sini ada terminal grease ya Biasanya kita untuk top up ya Penambahan ke ini apa auto loop ya di sini kita ada tangki fuel nah ini juga di sini juga ada gignya ya di sini nah, selain di atas monitor di atas gignya di bawah juga ada ya jadi untuk mengetahui isi fuel ya apakah dia rest atau full atau setengah kita bisa lihat dari sini kadang-kadang juga error Nah, untuk pengisian yang manualnya di atas itu. Itu pengisian manual. Nah, ini untuk yang anunya ya, yang apa namanya pengisian fuel yang pakai paspil ya. Oke. Ke sebelah kanan ya, tar nomor 2 di belakang sini. Nah, di sini juga ada filter uh, fuel ya fuel filter sedangkan di atas itu ada oil filter ya atau filter oli ya yang berjajar itu filter oli di atas nah seperti itu, itu juga ada water separatornya ada dua ya di sana juga seperti ini penampakannya nah itu ada disknya juga ya disk brick ya dia pakai disk brick ya nah. oke lanjut lagi ya nah, seperti ini penampakannya di belakang layar nomor 2 ya nah ini tangga untuk operatornya tangga naik ya 
dan yang ini switch untuk fire suppressor apa namanya untuk pemadam api yang untuk uh, biasanya di engine, di engine ada kebakaran itu bisa kita onkan dari sini ya fire suppressionnya nah, namanya nah seperti ini ya untuk tampilan bawah atau P2H ya P2H unit HD 785 strip 7 dari Komatsu ya kita akan mereview yang bagian atas lagi ya sekalian full full video jadi jangan di skip ya teman-teman terus ikutin ya video ini agar teman-teman bisa memahami ya seperti apa sih P2H dan cara pengoperasiannya di dalam kabinnya seperti apa nah ini saya lagi di atas ya sudah ini ada namanya box baterai atau aki ya di sini ya di atas nih nah ini ada tangki radiator untuk penambahan radiator di atas ini nah ini ada namanya uh, saringan udara ya ini ada auto loop nah ini tabung auto loop namanya di sini untuk gris uh, otomatis ya nah, itu ada avar nah di dalam kabin seperti ini ya saudara-saudara teman-teman di dalam kabin seperti ini <coughs> ini ada gear shiftnya ada locknya itu <coughs> ini locknya <coughs> lock gearnya <coughs> untuk maju kah mundur <coughs> atau netral nah, itu ada parking brake nah, parking brake nah, ini untuk naik turun kaca ya untuk jendela nah, ini untuk AC AC ya Retarder Rem nah, Itu juga Untuk setelannya Untuk setelan Retarder ya Untuk tampilan di monitor nih Ada namanya ini fuel ya Yang pertama Ada fuel Fuel, fuel gig Ini ada retarder temperatur Oil Oil ya Retarder ya Nah itu RPM Itu uh, speedometer Nah itu untuk HM ya disitu HM Itu untuk dan body biasanya disitu ya Kalau body terangkat atau mengambang ya Disitu Nah itu ada Transmisi oil temperatur ya Yang bagian bawah tuh ya Yang atas itu itu radiator Nah Oke. ini ala ala alarm patik ya Alarm patik Nah, di sini lampu, switch lampu oh, kerja, ya, ya, sign, sign kanan, sign kiri, itu ada emergency brake, nah, itu service brake, nah, itu adalah gas ya, pedal gas. Nah seperti itu aja penampakan di dalam, itu kontaknya, ini emergency steering, nah, ini untuk lampu hazard ya, lampu hazard, ya lampu hazard itu. Lampu hazard ya Oke demikian ya Penampakan di dalam HD 785 strip 7 Seperti ini ya teman-teman ya Yang mau Tes uh, uh, Tes kerja ya, Seperti ini penampakannya Oke terima kasih ya Yang sudah Subscribe Dukung channel Vito Official Saya ucapkan banyak terima kasih Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, nah itu teman saya. Yang belum subscribe jangan lupa ya teman-temannya. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Saya akan upload lebih banyak video-video tentang unit-unit di pertambangan ya teman-teman. Jadi tetap ikutin saya. Nah lupa saya yang ini untuk Handle dam ya, dam naik turun dam. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Tetap jaga safety, jaga keselamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.